So, today, pag-usapan natin yung mga dapat mong tingnan bago ka mag-apply sa mga job post sa upwork. Uh, para sa upwork lang to, sa mga upwork job post lang muna to. Kung ano yung dapat nating tingnan at uh, ano yung mga dapat nating i-check bago tayo mag-apply. So, um, wag tayo yung katulad ng iba na parang um, may nakita lang na virtual assistant needed, ganyan, or kung ano man yung niche nila. May nakita lang na ganun na yung magsisend na agad ng application na hindi man lang tinitingnan yung mga dapat tingnan sa mga job post. Una, syempre titingnan natin yung date of posting. Tsaka yung mga kung ilan na yung applicants doon sa job na yon Kasi syempre, lalo kung general yung ina-applyan mo, tapos 50 plus na yung applications ng ibang tao, syempre mahihirapan kang uh, mapansin ng client. And, um, sa akin, sa experience ko, um, sa madaling araw, sa Philippine time, madaling araw, mga 2 a.m. to 3 a.m., gano'n, nag-ano nag, ako, nagre-refresh ako ng job post sa work. Tapos, yung bagong labas, yun yung a-applyan ko. Kasi, malaki yung chance na yung clients, online pa sila kasi kakapost pa lang nila eh. So, makaka-reply na sila agad. Tapos, kung swak ka, syempre, Um, ikaw yung interview nila, tapos baka ikaw na yung ma-hire. So, mas malaki yung chance kung bagong post pa lang yung job or siguro a day ago, pwede. Pero kung yung mga few days na, ako hindi na ako nag apply Yan. Tapos yung next yung titingnan yung verification ng client. Payment verified ba siya? So, um, hindi natin sinasabi na porket hindi payment verified, ay hindi na tayo mag apply So, ganito. Kung payment verified siya, Go! pwede ka mag-apply kasi trusted client siya. Kung hindi naman siya payment verified, titingnan mo kung kailan ginawa yung account niya. Kung 2 uh, to 3 days ago pa lang yung account niya, uh, most likely hindi pa niya naaayos yung credit card niya. Kaya hindi pa siya verified. So, yon Pwede ka pa rin mag-apply doon. Pero kung matagal na siya sa Upwork kasi hindi pa rin payment verified, medyo alanganin na yon So, ako pag ganun, hindi na ako nag apply Number three, ibang ganyo yung job post na pinost niya. Tapos, kung hourly ba or fixed price at saka yung budget na nakalabas dun sa ano, sa yung budget na nakalabas sa job post niya. Kasi mostly, um, kunwari, nagkahanap sila ng virtual assistant tapos fixed price, five dollars. May mga ganun eh. Per task sila magbabayad, tapos magbabayad sila sa sa'yo ng $5, ganyan, per task, ganon. So, titingnan mo mabuti kasi mas maganda yung, syempre, hourly talaga. Tapos, meron siyang budget kung magkano ba talaga yung um, budget niya. Um, meron kasi sa Upwork yung entry level, intermediate, at saka expert. So, um, titingnan mo rin doon, baka mamaya expert yung hinahanap niya, tapos yung budget niya is less than $10. So, medyo, um... Medyo hindi sila, paano medyo sila nagka-contradict. Pero syempre titignan mo pa rin yung ano, baka hindi lang din alam ng client. So mag-bid ka ng tamang um, rate mo, kung ano yung rate mo, yun pa rin yung i-bid mo. Tapos um, kapag kinausap ka na ng client, uh, kapag sasabihin niya fixed price na lang, wag kang papayag since upwork yun. Um, pinakamaganda sa beginners talaga is hourly ng upwork kasi guaranteed ka dun eh. Guaranteed weekly ka dahil kukunin na ni Upwork sa credit card niya yung pera bibigay sa'yo. So, kasi nakakonect na yung credit card nila, ba diba? So, yun. Tapos, number four, titignan mo yung feedback ng client. Pag kilik mo naman yung about the client, makikita mo, or yung past jobs ng client, makikita mo yung mga sinasabi ng freelancers na ibang nakawork na niya tungkol sa kanya. So, ako personally, kung kunwari, may naki, kunwari writer ako, tapos, um, may, um, may job post akong gusto applyan. Tapos, din nakita ko yung feedback ng client. Parang, um, walang nagtatagal na writer. Laging, na, uh, laging umaalis na nag end ng ano. Medyo mag-aalangan na ako. Or, kung makikita mo rin dun sa feedback ng client, kung magkano ba yung willing siyang ibayad, yung average na binabayad niya hourly. So, makakapag-bid ka based on that. So, pwedeng mamaya mababa pala yung binibid mo. Pwede ka magtaas kung willing naman pala siya magbayad nung ganun. Tapos, syempre, titingnan mo yung past jobs. Kung meron na ba siyang past na virtual assistant, meron na ba siyang past na writer, basta kung ano ka. 
Tapos titignan mo doon, titignan mo minsan nag-feedback yung client. Ba't ba nag-end yung dati nila? Ano? Baka mamaya nag-away sila or may problema sa client. Ganun. So, kung maraming problema sa client, siguro wag ka na rin din mag-apply dahil maka, mag, maka siya talaga yung may problema. Pero kung yung normal lang na nag-end talaga yung client, ganun. So, yun. Mabibase mo naman siya doon. Tapos yung panghuli, ang titignan mo, yung buong job post, basahin mo talaga. Kasi, um, minsan nga, na-mention na ko na to eh, minsan meron silang hidden instruction. For example, meron sa bandang huli or nakagitna dun sa mga paragraph niya na parang um, put spaghetti on top of your cover letter or um, who's the first president of the United States, ganun. So, meron siyang questions na um, magpapatunay or parang um, way niya i-filter kung sino yung mga nagbabasa ng buong job post niya at kung sino yung hindi. So, yun. Um, basahin niyo mabuti kasi para uh, makita niyo kung meron siyang instructions at saka para mabasa niyo kung para sa inyo talaga yung job posts. So, yun lang. Yun yung tingnan yung muna bago kayo mag-apply. Huwag yung mass posting lang na porket may opening ng virtual assistant ay mag apply ka na. Tapos hindi mo na pansin uh, one week na pala yun. So, parang hindi naman pala siya pinapansin ng client or baka nakapag uh, hire na pala siya ng virtual assistant. Hindi lang niya kinlos yung job post or nakapag hire na siya ng virtual assistant sa ibang um, outside of Upwork. So, yun. Titingnan yung mabuti yung date of posting. Yun yung pinaka-importante para sa akin. Kasi, um, dun mo rin makikita naman kung active, ay parang, um, matagal lang hindi nakikita ng client or matagal lang hindi gumagalaw yung job post. So, um, sayang naman yung connect mo. Uh, lalo ngayon, nagbabayad na tayo sa connects natin, ba So, yun. Sana makatulang. Bye!